എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മിൽക്ക് കേക്കാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ മിൽക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മിൽക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ മിൽക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാലൊക്കെ തിളച്ച് ഞാനിത് കൈവിടാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാൽ അടുക്കി പിടിച്ച് ഒരു പാ നമ്മുടെ മിൽക്ക് കേക്കിന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവും അപ്പം അത് സൂക്ഷിച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പം പാൽ കുറേശ്ശെ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലും പിടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പം ഞാനിതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പാൽ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പാൽ നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുകയും കൊടുക്കുകയും വേണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൽ വറ്റി പകുതിയോളമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാരങ്ങാനീര് ഒഴിക്കാം ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ടാണ് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ സ്പൂൺ വിധം ആറ് ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീര് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം വന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇളക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഓരോ സ്പൂണ് ഒഴിച്ച് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ മിൽക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം എടുത്ത് മിൽക്ക് കേക്ക് റെഡി ആകാൻ വേണ്ടി പാൽ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ നരങ്ങനീരോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൽ പിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പാൽ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി കുറുകിയ ശേഷം മാത്രം ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പാൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം പകുതി പഞ്ചസാരയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് അതായത് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അത് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ കുറുക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രം നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇപ്പം ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മിൽക്ക് കേക്ക് തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ മിൽക്ക് കേക്ക് അങ്ങ് മൊട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റായ ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് മിൽക്ക് കേക്ക് സെറ്റായി എടുക്കാം മിൽക്ക് കേക്ക് സെറ്റാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നെയ്യകം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിൽക്ക് കേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ി 
ഇനി നമുക്ക് ഈ മിൽക്ക് കേക്കിൻ്റെ ടിന്ന് ഇതേപോലെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ചോ മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിൽക്ക് കേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിൽക്ക് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ടിന്നിൽ നിന്നെങ്ങാനും വിട്ടു പോരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മിൽക്ക് കേക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ മിൽക്ക് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതായ മിൽക്ക് കേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഇത് ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല പാല് നാരങ്ങാനീര് നെയ്യ് പഞ്ചസാര ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ 